。我们现在所处的时间点呢，是黎明前的黑暗。当黎明破晓的时候，我们将会迎来一次光的突破。光的突破呢，代表着地球隔离的结束，以及宇宙所有黑暗的终结。地球隔离区呢，是两万六千年之前由黑暗势力制造的，不是由银河联盟制造的。银河联盟也绝对不会把人类囚禁在一颗被隔离的星球上。隔离区呢，是由量子异常维持着，量子异常则是量子层面上时空连续体的扭曲变形。这个呢，在古代的诺斯底文献中被称为错误。量子异常对正面外星种族的移动技术造成了很大的麻烦。正面外星种族呢，也不是万能的天神，他们也有不足之处，不然我们人类早就在很久之前就得到解放了。以太植入物呢，是把人类困在第三维度的主要结构，在两万六千年之前。执政官利用植入物构建了一个虫洞网络，并且在一万六千年前入侵马格德林的时候进行了强化。黑洞中窝藏着爬虫人以及他们的以太科技，这些呢，光明势力正在积极的清理之中。而以太和星光层的黑洞当中，还有一个墨黑色的元素体，那个像墨汁一样的实体，正是所谓的黑暗。因为它会吞噬以太和星光层里面的光。当这个末状体彻底清除之后呢，非物质层面就会发生一次光的突破。植入物周围强大的以太电磁场会产生一种永恒的循环。永恒的循环是被扭曲的时空连续体，会让受害者呢出现无止境隔离的错觉。不过呢，这种感觉根本就是不真实的。一旦这个电磁场消失，操控它背后的执政官也消失的话，隔离就会被立刻解除。另一个主要的隔离结构呢，是执政官在以太层的特殊科技——情绪投影式。情绪投影式呢，会把某些不属于我们个人的形象还有情绪投射到我们气场的外层薄膜。这种投影技术呢，也是人类大多数冲突和刻板印象的来源。当这项技术被移除之后呢，人与人之间就可以更加和谐的相处。地球隔离区的最后一个主要架构呢，是人类世俗的生活。人类现在的生活呢，是阴谋集团精心策划下的产物，而大多数人类呢，都毫无疑问地接受了现实生活中的框架。阴谋集团呢，每天花费约三十亿美元来维持。所有的事情一成不变的错觉，他们也打压所有 UFO 存在的证据，同时也打压着自由能源科技，而且不停地通过朝九晚五的工作来奴役人类。大家呢，可以用灵性的十项创造法则来显化自己所想要的生活。每天问问自己，真正想过什么样的生活，然后用心去创造，这样呢？地球也可以早一点摆脱隔离区的状态。抵抗运动，卯宿星人、天狼星人、大脚星人等等，还有其他很多正面的外星种族，正在努力帮助我们拆除这个地球隔离区的监狱。所以大家会期待以后还会有更多的好消息释放出来。当然，我还要强调，最重要的呢，是我们也要行动起来。跟他们一起合作，在创造我们想要生活的同时呢，帮助地球上所有的人重新获得自由。